jugalah. Okay. Alright, so hari ni kita akan buat discussion untuk exercise yang uh, hari tu. Okay, Akila. Yasmin. Okay, so hari ni kita akan discuss soalan uh, latihan yang saya bagi hari tu, homework. Okay, ada yang... Okay, so... Korang kalau ada soalan, boleh terus uh, interrupt, okay? Alright, boleh mula? Boleh saya mulakan? Boleh. Alright, okay. So, kita tengok question number three. Draw the content structure for each of the compounds. Alright, so sebenarnya kita boleh terus lukis daripada skeletal kepada condens. But untuk awak yang baru belajar, kita buat dulu um, expanded structure. Okay, so kita akan start dengan expanded structure. So first of all, saya su saya suka kalau kita nombokan carbon chain. Okay, so tips to draw, kita kena draw carbon chain dahulu. So number one, two, three. So we have three carbon. And then ini carbon number four lah dekat carbon number two. Okay, so kita buat expanded. So kita ada tiga carbon. Kemudian masuk functional group. Functional group kita OH di carbon nombor tiga. Okay, untuk expanded, setiap bond kena tunjuk. Okay, and then uh, masukkan hydrogen atoms. Okay, so ini kita ada carbon. So lastly, kita masuk kita masukkan hydrogen atoms tapi hydrogen atoms sini kita terus apply dengan rules yang keempat. Okay, so kita tengok carbon boleh buat empat bond. Okay, ini satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Ini satu, dua, tiga, empat. Okay, and then O dah cukup dua bond, H satu bond. Okay, so ini adalah expanded structure. So how about uh, kita nak lukiskan condens? So kita condenskan all the bonds. So bonds ini semua kita hidekan. Okay, so carbon number one kita ada CH3. Carbon number two kita ada CH. But carbon number two kita ada branching ataupun substituent. So what we should do? Kurungkan. Okay. And then carbon number 3 CH2 OH. Okay. The reason yang kita kita bracketkan kat sini supaya kita boleh asingkan uh, carbon chain ni dengan carbon uh, chain yang atas. Okay. Kalau kita tak letak uh, bracket ni, okay, kita akan nampak CH3 ni macam duduk dekat main chain ataupun chain yang utama ni. Alright, so that's why kena buat kan bracket. Okay. Ada soalan? Any question? Okay. Alright. Seterusnya. Okay. Question number 3B. Draw the content structure. Okay. Macam tadi juga. Saya start dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Oh okay. Lupa. Dekat sini. Okay. Kita nampak dekat sini. Dekat carbon yang kedua. Okay. At the carbon number 2. Attach um, dua apa orang panggil ni? Dua grup yang sama iaitu grup CH3 ni. So dekat carbon number tu ada CH3. Yang belah kiri pun ada CH3. Okay. Dekat carbon number tu bawah dia ada CH3. Dekat belah kiri pun ada CH3. 
Okay, so ada buku, ada buku, bukan wajib buat macam ni Tapi ada buku, dia akan gabungkan dua grup ini yang sama dalam satu bracket Okay, so dia akan buat macam ni So CH3 2 Okay, so dua tu bergabung Masuk dekat carbon number 2 And then we have carbon number 3 CH2 OH Okay, so ini cara yang betul Tapi ada buku akan tulis cara macam ni So yang ini pun betul Tapi kalau dah tulis cara atas Tak payah, tak wajib pun buat cara yang bawah Okay Alright, seterusnya Okay, kita tengok soalan nombor 3 Okay, soalan nombor 3 So kita akan lukiskan expanded dahulu Carbon chain ada 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Carbon number 1 Carbon number 2 kita ada C Carbon number 3 kita ada double bond O Carbon number 4 ada C And then 5 and 6 Okay and then Kita dah masuk carbon chain Dah masuk functional group So kita masuk hydrogen atoms Okay. Alright, so two expanded structure. Sekarang ni nak buat condensed structure. Okay, condensed structure. Saya tuliskan di sini. So, kita akan dapat carbon number one, we have CH3. Carbon number two, we have CH. Dalam bracket CH3. Kenapa? Okay, ni. Carbon number two. Sebelum move on carbon number three, Sebelum move on carbon number 3, tengok carbon number 2 ni ada substituent. So, buatkan kurungan. Okay and then C double bond O. So, kita akan jadi CO. CH dalam kurungan CH3. Sebab dekat carbon number 4 ada substituent. Okay and then carbon number 5 CH2. Carbon number 3 CH3. Okay. So, okay. Kalau lah saya nak gabung dekat sini. Okay, kalau saya nak gabung uh, macam saya buat tadi ni. Which is saya kurungkan uh, CH3 tu saya buat 2. Okay, so dekat sini dekat carbon mana yang kita boleh buat? Carbon nombor berapa? Dia dengan syarat dia ada grup yang sama dalam satu carbon. Carbon nombor berapa kelas? Carbon nombor dua dengan empat. Okay, carbon nombor dua. Carbon nombor dua betul. Tapi carbon nombor empat tidak. Okay. So, sekejap lagi kita tengok kenapa nombor empat tu tidak. Okay, carbon number three, eh carbon number two, kita tengok dekat sini. At carbon number two, we have two group yang sama which is ini CH3, bawah pun CH3. Jadi, kita combine kan. So, CH3. So, ini combine. Ini combine. So, kita kurungkan CH3 to CH. Okay, and then carbon number 3. Okay, and then kita tengok carbon number 4. Okay, dekat carbon number 4, ada tak group yang sama? Okay, carbon number 4 ini kita ada carbon number 4 ni kita ada CH3. Okay, tapi CH3 ni, yang belah hujung ni, tak cakap carbon nombor berapa. Adakah dekat carbon yang sama macam dekat bawah ni? Adakah dekat carbon nombor empat ni? Tidak. Okay. So dekat sini kita nampak dekat carbon four ni, ada CH3 je. Ada satu je CH3. Okay. Okay. Carbon CH3 yang ni dia tak bonded dengan 4 directly. Uh, so, dia dengan syarat nak buat combination macam ni, dia mesti group yang sama. Okay. Therefore tak boleh buat macam tu. So, kita salin balik semula. So, CH, CH3, CH2, CH3. Okay. Ada soalan tak? 
Ada soalan? Tak ada. Okay. Alright, so teruskan. So kita tengok soalan number 3C. So saya label 1, 2, 3, 4. Okay, so kita akan buat struktur carbon chain dahulu. 1, 2, 3, 4. Okay, and then masukkan functional group. Functional group kita ialah C double bond C. Okay. C double bond C. Okay, and then dekat sini kita nak lukiskan condensed structure. Okay, sekarang ni saya ajar macam mana nak terus buat condensed structure tanpa buat expanded dahulu. Tadi kita buat apa? Kita buat expanded dahulu. Okay, sekarang ni macam mana nak determine, uh, nak lukis terus condensed. Okay, so kita tengok carbon kita, kita boleh form empat bond. Okay, so dekat sini carbon yang pertama. Okay, ni carbon yang pertama eh. Carbon yang pertama, dia ada berapa bond? So kita tengok dekat sini. Dia ada satu bond, dua bond, tiga bond. Carbon boleh buat berapa bond? Empat bond. Maka tiga bond dah occupied by C. Sekarang ni tinggal lagi satu. Satu lagi tu untuk siapa? So itulah bilangan hidrogen. So terus letak H. Okay, so carbon number one, carbon number two pun sama, dia ada, dia ada tiga juga. Okay, dia ada tiga juga. Okay, dia ada tiga juga bond, maka dekat sini dia ada tambah lagi satu hydrogen. Okay, untuk carbon yang ketiga, carbon yang ketiga, okay, dia ada satu. Tu, dua sahaja. Okay, maksudnya dia ada lagi dua yang available untuk hydrogen. Maka dekat sini terus letak. So CH2 yang ini pun CH2. Okay, boleh dapat? Boleh. Okay, so saya teruskan. Okay, soalan nombor tiga. Draw the content structure for each of the compounds. Okay, Macam biasa, nombolkan dahulu. Ada empat carbon. Okay, kita buat expanded dahulu. Ada empat. Carbon number two ada Cl. Carbon number three tak ada. Carbon number four C double bond O. OH. Okay, and then kita masukkan hydrogen. Okay, so this is expanded structure. So sekarang ni kita nak buat condense. So CH3, CH dalam kurungan CL, CH2, CO, OH. Okay. Dapat? Okay, kalau awak perasan kat sini, CL saya saya kurungkan. Dia functional group. Tapi kenapa CO, OH2 saya tak kurungkan? Sebab dia kita tahu dia adalah functional group. So kita nampak bentuk dia dah tahu dah dia functional group. Kalau lah kita tak letak bracket untuk CL ni, kita akan nampak ke, uh, ini macam C. CL dia macam C. Uh, so dia akan confusekan kita nanti. So that's why kita kena buat bracket. Okay. Saya teruskan. Okay, soalan number 4A. Okay, ni senang. Condensed structure. Dia dah bagi expanded. So, teruskan tulis CH3, CH, BR, CH, BR, CH3. Okay, semak eh jawapan. Okay, saya teruskan. Okay, draw the condensed structure of the following compounds. So, saya ada carbon 1, carbon 2. So, saya akan lukiskan C, double bond C. Kenapa yang ini kena lukis double bond? Sebab dia functional group. Okay. And then, kita ada apa? Kita ada CH3. Ini pun CH3. 
dekat belah kanan ada CL. Okay, so nak lukiskan condemn structure. So, saya start dengan sini. Okay, at carbon number one, kita ada two uh, groups yang sama, which is CH3 ni. Okay, CH3 and ni pun CH3. Dekat carbon number one. Maka kita akan tuliskan CH3 dalam kurungan two C double bond C CL tu. Okey, ada soalan? Ada kelas? Okay, so done eh. Soalan 4B, 4C, draw the content structure of the following compound. So macam biasa, label 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so sekarang ni kita nak tuliskan carbon number 1, we have CH3. Carbon number 2, we have CH in bracket OH sebab dia ada functional group kat carbon number 2. Carbon number 3, oh sorry, carbon number 3, CH2. Carbon number 4, CH2. Carbon number 5, C, double bond. Okay, kemudian kita ada substituent for this carbon 5. Substituent dia siapa? Substituent dia ialah CH. Itu dia punya substituent. So, substituent untuk carbon number 5 ialah yang warna purple ni. Okay, and then, carbon number 5, uh, sorry, substituent kepada carbon number 5 ni iaitu CH2, ada dua pula substituent. Apa substituent dia? Ini. Substituent dia ialah CH3 dan ada dua pula substituent dia. Okay, so kita nampak dekat sini, dia punya konsepnya ialah kita ada substituent. Okay, kita ada substituent. Substituent in substituent. Okay. Substituent dia siapa? Substituent in substituent konsep dia. So kita akan tuliskan substituent dia yang ni. Okay, substituentnya ialah Okay, substituentnya ialah CH. So, kita kurungkan. Kita ada CH. Kemudian, CH ini kita ada Substituent lagi. Ada berapa substituent dia? Kita ada CH3. So, CH3, 2. Kemudian, kita kurungkan. So, ini konsep substituent in substituent. So, this one is carbon number 5. Okay. So, teruskan. Carbon number 6. Carbon number 6 which is CH. Carbon number 7, CH2. Carbon number 8, CH3. Okay. But, dekat sini, kita kena tunjuk bentuk functional group. Functional group dia adalah C double bond C. So kita tak nampak pun bentuk substituent dia dekat sini. Eh sorry, dia punya uh, functional group. So apa yang kita boleh buat dekat sini ialah kita pindahkan C double bond O ni duduk belah kanan. Okay. So dia akan jadi, saya tulis semula CH, CH, OH, CH2, CH2. So yang ni dah bawa ke kanan so saya tuliskan yang ni dulu. In bracket, CH, CH3, tu tutup bracket. So kita ada C double bond C, H, CH2, CH3. Okay, untuk soalan ini ada soalan tak? Okay, yes, I know. Madam? Uh-uh. Kenapa kena pindahkan ke kanan? 
Sebab supaya kita nampak dekat sini C double bond C ni ialah dia punya functional group Oh tidak, kita nampak dekat sini C double bond, dia bonded dengan siapa? Functional group kita ialah C double bond C Ingat tak saya highlight kat sini awal-awal ni So nak lebih cantik, kita akan letak belah kanan Boleh dapat? Itu cara yang lebih baik lah. Okey, boleh. Boleh Aina? Kak, ada yang tak faham lagi ke? Boleh. Boleh? <coughs> Sebenarnya, substituen ni awak boleh letak belah kiri ataupun kanan kepada carbon tu. Okey, carbon. So, dekat sini ini substituen dia, substituen dia duduk belah kanan carbon 5 Tapi dekat sini carbon 5 ni pun Kita boleh letak belah kiri dia pula Pun tak ada masalah ha, Yang salahnya kalau bracket ni kita letak dekat carbon number 2 Itu jadi salah Dia so dia carbon number 5 So duduk belah kiri ataupun duduk, duduk belah kanan carbon 5 Okey boleh Okay madam, terima kasih madam Sama Ada lagi tak soalan orang lain? Yang lain adakah? Okay So saya teruskan Okay question number four Okay condensed structure Okay dia ada cara lain Kita nak buat condensed structure Tak payah buat expanded dulu Tapi kita ni kena label juga Satu, dua, tiga, empat, lima Okay, so kita buat satu Carbon dua okay, Carbon satu Carbon dua Lepas tu ada O okay, Carbon dua Lepas tu ada O Kemudian ada carbon tiga Carbon empat Carbon lima Okay So dekat sini kita boleh kondenskan terus jadi CO OH. Okay, so untuk carbon number one, kalau kita nampak kat sini ada satu cabang saja. Okay, ini ada satu carbon ini ada berapa berapa bond yang dia dah ada? So ada satu. So maksudnya dia ada lagi tiga bond untuk tuliskan dengan hydrogen. So kita tam tambah sini CH. Okay, carbon number 2 dah ada bond sebanyak 2 So dia ada tinggal lagi 2 hydrogen So CH2 Okay seterusnya ada O okay, Kemudian carbon ketiga Carbon ketiga ada 2 hydrogen lagi So CH2 Carbon ketiga empat pun ada CH2 Dan ada carbon ke lima Okay So ini soalan number 4D Okay, saya teruskan ya Okay, ni senang So draw the skeletal structure of the following compound So kita labelkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 So kita start dengan titik yang pertama ialah carbon yang pertama So 1, 2 1, 2 3, 4, 5, 6, 7 At carbon number 3, we have another CH3 Carbon number 5, kita ada C double bond O okay. So, satu lah habis So, ini soal number 5A Question number 5B. Okay, question number 5B. So, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so, carbon number 1, number 2, number 2, number 3, number 3, number 4, number 4, number 5, number 5, number 6 and number 6 sambung balik kepada carbon number 1. Nak cantik sikit. Okay, and then... We have double bond antara carbon 2 and 3 4 and 5 And 6 and 1 Okay 
And then at carbon number three, we have nitrogen and another carbon. Okay, so awak boleh letak carbon tu duduk belah bawah boleh, letak belah atas boleh, letak kanan pun boleh. Okay, yang penting dia daripada nitrogen. Okay. Alright, so habis soalan uh, 3 sampai 5. Sekarang ni kita nak move on kepada pasir question. Okay, so soalan minta draw the skeletal and expanded structure. So macam biasa, label juga 1, 2, 3, 4, 5. So lukiskan expanded structure. So 1, 2, 3, 4, 5. At carbon number 2, we have Cl. Carbon number 3, we have OH. Carbon number 5, we have C double bond O, OH. Okay, kemudian kita lengkapkan dengan hydrogen. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, done. So, this is expanded. So, kalau soalan dalam exam, dia minta awak buat dua benda dalam satu soalan. Okay, make sure tolong label awak buat ini expanded ke skeletal. Okay. So, kalau tidak dia akan bagi satu markah je sebab tak tahu awak lukis ini expanded ke, ini skeletal ke. Okay. okay. And then skeletal macam mana? Skeletal, gambar number one, number two, number two, number three, number three, number four, number four, number five. Carbon number two, we have Cl. Carbon number three, we have OH. At carbon number five, C double bond O, OH. So this is skeletal structure. Okay, ada soalan tak untuk drawing ni? Sebelum saya masuk subtopik baru uh, ni. Lesson baru. Ada soalan? You have any question? Madam. Yes? Madam, boleh tak nak tengok balik soalan 5A? 5A. Okay. Mm, kan Madam tulis uh, yang bonded uh, double bond O2 dekat, ba dekat belah bawah kan? Kalau tulis dekat atas boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Nak dia macam ni ke? Macam ni? Uh, uh -uh. Boleh, tak ada masalah. Kan saya start dari bawah okay. kan? Kalau nak start daripada atas pun boleh juga. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ah, boleh cakap macam ni. Satu, macam ni. Satu. Tak ada masalah. Awak nak buat sengit macam ni pun boleh. Okay. Boleh macam ni. Satu, dua, tiga, empat. Tujuh. So awak nak buat. Okay. Yang penting, carbon number tiga ada CH3. Carbon number five ada double bond O. Sebenarnya sama je. Okay. Boleh tak? Okay. Saya proceed. Boleh proceed? Ada lagi tak? Okay. Okay ya. Okay. So done untuk uh, drawing. Okay. Sekarang ini kita nak tengok. Okay. Kita nak tengok uh, tajuk yang baru. Okay, iaitu class of carbon atoms. So, sekarang ni saya eh, kita nak bincang classification of carbon atoms dan hydrogen atoms. Okay, carbon dan hydrogen ini ada kelasnya dan kelas ini menentukan reaction, cara reaction itu berlaku. Okay, so penting benda ni awak kena faham. Okay, so class of carbon atoms. Yang pertama sekali, kita boleh kelaskan carbon atoms itu 
dengan syarat carbon atom itu ada empat single bond. Single bond tu maksudnya bond dia satu garis sahaja. Okay. So ini kita boleh boleh uh, kelaskan. Okay. Kalau lah carbon itu ada double bond. Maksudnya dia tak ada empat single bond. Dia ada dua single dan satu double bond. So carbon itu tak boleh kelaskan. Ataupun nama term carbon itu ialah carbon sp3. Tapi awak tak belajar so saya guna empat single bond. Okay awak belum belajar lagi. So tahun depan baru, uh, PADT baru belajar. Eh PST baru belajar. Okay so classification of carbon atoms. Class of carbon ada empat iaitu primary, secondary, tertiary, quaternary. Okay so kita boleh guna simbol sini. Okay primary. So ada degree kat atas tu. Okay and then class itu depends on how many alkyl group ataupun carbon that attach to the carbon yang kita nak kelaskan. Okay. So saya guna contoh ini. Contohnya ini. Okay. Carbon ini yang kita nak kelaskan ialah carbon yang dekat tengah. Okay, yang warna orin tu. Jadi kalau kita nak kelaskan carbon tengah ni, kita tengok dia bonded dengan berapa carbon. Okay. Kita tahu carbon ini boleh buat empat bond. Tapi sekarang ni ada satu carbon sahaja, satu bond sahaja yang bonded dengan satu carbon. Okay. Ada satu bond sahaja yang bonded dengan carbon. Maka carbon ini, carbon tengah ini ialah primary carbon. Okay. Dia adalah primary carbon. Okay. And then bagi hidrogen pula, kita tengok ah, carbon lah dulu. Okay. So, carbon yang kedua, okay kita tengok carbon yang ni. Kenapa dia adalah secondary carbon? Because dalam empat bond, ada dua bond ini bonded dengan carbon. Maka carbon ini adalah primary carbon. Okay, yang belah hujung ni ialah primary. Okay. So, carbon ini bonded dengan dua carbon, maka dia adalah secondary. Ha, saya cakap primary tadi kan? So, ini adalah secondary, sorry. Okay, sebab bonded dengan dua carbon. Untuk yang ketiga, seterusnya carbon tengah ini bonded dengan satu carbon, dua carbon, tiga carbon. Maka dia adalah tertiary carbon. Okay. Yang keempat, dia bonded dengan empat carbon. Maka dia adalah quaternary carbon. Okay. So itu adalah carbon. Sekarang ni kita nak tengok class of hydrogen pula. Okay, class of hydrogen ada tiga. Okay, carbon ada empat, hydrogen ada tiga class sahaja. Okay, sekejap lagi saya bincang kenapa. Okay, so dekat sini hydrogen kita nak kelaskan hydrogen dia, kita kena tengok ataupun depends on class bond yang dia bonded. Okay, class bond yang dia bonded. So kalau lah hidrogen ini bonded dengan primary carbon maka dia pun adalah primary. Tapi dia adalah primary hydrogen. Okay. Yang kedua kalau dia bonded kepada secondary carbon maka dia adalah secondary hydrogen lah. Okay. Tertiary kalau dia bonded kepada tertiary carbon. And yang keempat, kenapa quaternary hydrogen tiada? Dia ada primary sampai tertiary sahaja sebab carbon quaternary takkan ada hydrogen. Why? Sebab carbon can form four bonds. Okay, dia boleh form four bonds. Okay, bila dia form four bonds uh, dan part-part bond ini dipenuhi oleh carbon maka tak ada ruang untuk hidrogen. That's why hidrogen quaternary tak ada. Okay, so this is dia punya tips. Syaratnya, syarat nak kelaskan dia, carbon itu mesti ada empat single bond. Nombor dua, kelas of carbon tu attached to berapa banyak carbon. Okay, and then hydrogen punya class depends on class of carbon. Okay.
So kita tengok contoh. Okay, contoh. Oh, okay, so sekarang ni kita nak tengok contoh soalan. Soalan ni dalam tutorial. Tutorial, tutorial. Tutorial soalan nombor 2. Page 4. Soalannya ialah. Eh, soalan no, Okay, saya nak buat soalan nombor 2. Okay, draw the expanded structure for each compound uh, given below and classify each carbon and hydrogen atoms where appropriate as primary, secondary, tertiary or quaternary. Okay, so saya lukis kat sini terus lah. Okay, so. Satu, dua, tiga, empat, lima. So, one, two, three, four, five. Okay, and then kita ada dekat carbon number three, we have PR. Carbon number five, kita ada C double bond O. OH. Masukkan hydrogen. Okay, dekat sini kelas, kalau saya nak tanya, Carbon mana yang kita tak boleh kelaskan? 1 to 5. Carbon mana yang tak boleh? Nak kelaskan syarat dia mesti ada 4 single bond. Kelas mana yang tak boleh? Uh, carbon mana yang tak boleh kita kelaskan? Carbon kelima. Yes. Sebab apa? Sebab carbon kelima tu ada double bond. Okay so kita akan labelkan carbon number 1, number 2, Okay, number one, number two, number three, number four sahaja. Okay, carbon number one kita bonded dengan, dia bonded dengan satu carbon. Maka dia adalah primary carbon. Okay, untuk yang kedua, dia bonded dengan satu, dua bond. Satu, dua bond. Maka dekat sini, dia adalah secondary carbon. Carbon nombor tiga pun secondary carbon. Carbon number four pun secondary carbon. Okay. Dah tengok carbon, kita tengok hydrogen pula. So ini adalah primary hydrogen sebab attach dengan primary hydrogen, uh, primary carbon. Primary, secondary hydrogen, secondary hydrogen. Secondary hydrogen, secondary hydrogen. Okay, so ini soalan nombor 2C. Okay, soalan 2C. Okay, sekarang ni saya nak bincang soalan 3. Classify the carbons label X and Y. So macam mana nak tengok X and Y punya class? Dia bagi expanded structure. Okay, kita tengok dekat carbon. CH3 ni, eh sorry carbon number uh, yang X ni. Okay kita tengok ada berapa bond yang bonded dengan carbon. Okay kalau kita lukis bond maksudnya carbon tu bonded dengan another carbon. So X ini ada 1, 2, 3. Okay X ialah carbon. Carbon ini ada berapa bond? 1, 2, 3, 4. So Ada berapa carbon yang dia bonded? Ada tiga. Satu, dua, tiga. So yang tinggal ada satu lagi apa? Satu lagi ni ialah hydrogen. Maka X ini ialah kelas tertiary. Okay. So itu untuk X. How about Y? Y pun cara yang sama juga kita guna. Okay. Caranya ialah Okay, why? Caranya ialah berapa bond yang dia bonded? Satu, dua. Okay. So why? Ada empat bond dan dua bond itu bonded dengan carbon. Carbon yang pertama, carbon yang kedua. So tinggal lagi dua, siapa nak duduk? Hydrogen yang akan duduk. Okay, maka dekat sini why is secondary carbon. Okay. Dan ada soalan untuk class of carbon. 
Do you have any question? Tak ada, Madam. Tak ada. Okey, kalau tak ada, saya nak tinggalkan kerja. Kerja rumahnya ialah tolong buat page 3. Okey, so homework page 3 dalam kutu tutorial lah. Okay, so buat semua daripada yang pertama sampai yang ke yang terakhir. Soalan minta apa? Soalan, saya bacakan soalan. Ada tiga benda soalan minta. Dia kata complete the table below. Classify each carbon. Okay, bagi kelas untuk carbon. And hydrogen of the following expanded structure. So, first of all, awak kena lukis expanded structure. Kemudian, kelaskan carbon. Kemudian, kelaskan hydrogen. Hydrogen. Alright. Itu sahaja. Esok kita akan ada kelas hari Jumaat. So kita akan bincang esok. Okay. Ada soalan tak? Korang senyap sebab apa? Tidur ke? Line tak okay ke? Madam boleh tak ulang yang tadi? Yang mana? Yang, yang last question Okay, last question Nak tanya pasal apa? Ini? Uh, ambil tak ulang uh, Nak 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 tahu yang mana? Oh nak tahu apa? Uh, cara dia X and Y juga Dua-dua uh, Macam mana? Awak tak tahu nak kelaskan ke? Ataupun awak tak tahu baca Structure Structure Okay, so structure ini structure skeletal. Okay, structure skeletal, kita kena faham, okay, kita kena faham carbon ini, carbon X, carbon boleh buat empat bond. That's why saya draw kat sini, carbon ada empat bond. Satu, dua, tiga, empat. Ataupun saya tulis baliklah sini. Carbon, satu, dua, tiga. Okay, sini eh. Okay, so carbon ini, carbon untuk X ni, dia ada bonded dengan carbon Y, bonded dengan carbon belah kiri, bonded dengan carbon belah bawah. So, X ini dah bonded kepada tiga carbon. Tapi kita kena ingat, carbon boleh form empat bond. Yang dia tunjuk, ingat dalam skeletal, dia tunjuk carbon saja, Dia punya carbon chain je, dia tak tunjuk carbon dia. Ataupun hydrogen dia. Okay, so. Dah ada tiga, tiga carbon. Satu, dua, tiga. Satu lagi siapa? Masihlah, hai. Hydrogen. Nampak tak? Okay, so. X ialah tertiary carbon lah sebab bonded dengan tiga bond, eh, tiga carbon. Okay, untuk Y pula, okay, untuk Y, Y ni tengok cabang keluar daripada dia. Satu, dua. Maka dia bonded dengan karbon belah kanan dan karbon belah bawah kiri. Maksudnya apa? Bila dia dah bonded dengan karbon nombor tu, uh, dua karbon, maka Y adalah secondary karbon. Itu sahaja. Boleh? Boleh. Okey. Lagi? Ada lagi soalan yang lain? Okey. Ada soalan lagi? Okey. So saya assume tak ada. So kalau ada soalan boleh terus tanya. Ataupun kejap lagi saya akan upload dalam YouTube. Okay, saya akan upload semula uh, lesson ini dalam YouTube. So nanti awak tengok balik lah. Okay, boleh? Tu tak ada soalan eh? Okay, so kalau tak ada soalan saya tinggalkan kerja rumah. Esok kita akan bincang soalan tu. Okay, so itu sahaja. Bye-bye semua. Thank you. Thank you, Madam. Welcome.